Manu's Lifestyle. In this video, we will see how to make the cost effective. We will see how to make the cost effective. We will see how to make the cost effective. We will see how to make the cost effective. நம்ம வந்து வெளிய வாங்குற ரூம் ஸ்ப்ரேல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப டாக்ஸின்ஸ் இருக்கும் அதனால அதோட ஸ்மெல்லே ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும் இது வந்து குழந்தைங்களுக்கும் சரி நமக்கும் சரி அதை ஸ்மெல் பண்றது நல்லது இல்ல இதெல்லாம் இல்லாம எப்படி வந்து வீட்டுல நம்மளே வந்துட்டு ஏர் ஃப்ரெஷ்னர் செய்யறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த வீடியோல நம்ம இப்ப பாக்கலாம் எல்லா விதமான ஃப்ரெஷ்னர்ஸ்க்கும் பேசிக் இன்கிரீடியன்ட்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பேக்கிங் சோடா தான் ஏன்னா இந்த பேக்கிங் சோடாவுக்கு நேச்சுரலாகவே ஸ்மெல் எல்லாம் அப்சர்வ் பண்ணிக்கிற தன்மை இருக்கு அதாவது வந்து இதுக்கு நல்ல ஸ்மெல் கெட்ட ஸ்மெல் எல்லாம் கிடையாது எல்லா விதமான ஸ்மெல்லையும் அப்சர்வ் பண்ணிட்டு நியூட்ரலைஸாக வச்சுக்கிற தன்மை இந்த பேக்கிங் சோடாக்கு இருக்கு ஸோ நம்ம இதை தான் வந்து மெயின் இன்கிரீடியண்ட்டாக நம்மளோட ரூம் ஸ்ப்ரேல நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் பேக்கிங் சோடா அதுக்கப்புறமா அதாவது ரூம் ஸ்ப்ரே செய்யறதுக்கு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் பேக்கிங் சோடா ஒரு ஆஃப் கிளாஸ் அளவுக்கு பியூரிஃபைடு ட்ரிங்கிங் வாட்டர் அதுக்கப்புறமா ஒரு ஸ்ப்ரே பாட்டில் நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரோஸ் வாட்டர் வா போட்டு வந்த ஸ்ப்ரே பாட்டில் எடுத்திருக்கேன் உங்ககிட்ட இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் வந்து நார்மலாக இப்போலாம் சூப்பர் மார்க்கெட்டில் அமேசான்லலாம் கம்மி ரேட்டுக்கு கிடைக்குது அந்த மாதிரி வாங்கிக்கலாம் அதுக்கப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா எசென்ஷியல் ஆயில் நான் வந்து இன்னைக்கு லேவண்டர் எசென்ஷியல் ஆயில் யூஸ் பண்ண போறேன் இந்த எசென்ஷியல் ஆயில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிக்ஸ் டு செவன் டிராப்ஸ் விட்டா போதும் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு டைப் இருக்கு ஒன்று வந்து எசென்ஷியல் ஆயில் இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா அரோமா ஆயில் நீங்க இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா லெமன் கிராஸ் அரோமா ஆயில் நீங்க வாங்கும்போது இந்த அரோமா ஆயில் வாங்கியிருக்கீங்க அப்படின்னா ஒரு பத்து டிராப்ஸா விட்டுக்கோங்க ஏன்னா எசென்ஷியல் ஆயிலை விட இது வந்து ஸ்ட்ராங்னஸ் கம்மியாக தான் இருக்கும் நீங்க வந்து இனிதான் வாங்க போறீங்க விட்டுக்கலாம் இவ்வளோதான் வந்து இது செய்கிறது தேவை ஃபஸ்ட்டு வந்து இதில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு பேக்கிங் சோடா நான் இதில் ஆல்ரெடி போட்டு வச்சுருக்கேன் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிக்ஸ் ட்ராப்ஸ் லேவண்டர் ஆயில் வந்து நான் மிக்ஸ் பண்ணிக்க போகிறேன் இப்போ இதில் வந்துட்டு நான் வந்து எசென்ஷியல் ஆயில் விட்டாச்சு இப்போவே பயங்கர மனம் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பியூரிஃபைடு வாட்டர் வந்துட்டு நம்ம ஃபில் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதில் வந்துட்டு ட்ரிங்கிங் வாட்டர் நான் ஃபில் பண்ணிட்டேன் இது வந்து எக்ஸாக்டாக எல்லாமே இவ்வளோ குவான்டிட்டி அவ்வளோ குவான்டிட்டி நல்லா கிடையாது உங்களுக்கு வந்து இன்னும் ஸ்ட்ராங்காக வேணும்னா இன்னும் ரெண்டு ட்ராப்ஸ் விட்டுக்கலாம் ஸோ அவ்வளோதான் இது வந்து கேப் போட்டு நல்லா ஷேக் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டேன் நான் நான் நீங்கள் வந்து இதில் வந்து ஃபில் பண்ணும்போதே ஒரு ஆஃப் சென்டிமீட்டர் அளவு கம்மியாக ஃபில் பண்ணிட்டிங்கன்னா நல்லா வந்து ஷேக் பண்ணும்போது நல்லா மிக்ஸ் ஆகிக்கும் இதில் வந்து பேக்கிங் சோடா இருக்கிறதுனால ஆயில் வந்து ஈஸியாக அந்த வாட்டர்லாம் மிக்ஸ் ஆகிக்கும் அவ்வளோதான் நம்மளோட ரூம் ஸ்ப்ரே ரெடி இதை வந்துட்டு நம்ம சும்மா ஏரில் ஸ்ப்ரே பண்ணாமல் இந்த மாதிரி கேர்ட்டனு இல்லை வந்து மேட்டு இந்த மாதிரி ஃபேப்ரிக்கில் ஸ்ப்ரே பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நல்லா வந்துட்டு ஸ்மெல் கொஞ்சம் லாங்காக வரும் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து வெளியேருந்து வாங்குற ஸ்ப்ரேஸ் மாதிரி ரொம்ப ஹார்ஷாக இருக்காது அதே சமயம் ரொம்ப ப்ளஸ்ஸண்ட்டாக ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நான் வந்து இப்போ இதை மேட்லேயும் போடுறேன் இந்த மனம் பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ ப்ளஸ்ஸண்ட்டாக இருக்குது நீங்களும் வந்து இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இதுக்கு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட சேம் பேக்கிங் பேக்கிங் சோடா ப்ளஸ் வந்து எசென்ஷியல் ஆயில் இது ரெண்டு தான் தேவை இந்த மாதிரி ஒரு கிளாஸ் ஜார் எடுத்துக்கோங்க இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எந்த ஜார் எடுக்கிறீங்களோ அதில் ஆஃப் இருக்கிற அளவுக்கு பேக்கிங் சோடா ஃபில் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நான் இந்த கிளாஸ் ஜாரில் இந்த அளவுக்கு பேக்கிங் சோடா ஃபில் பண்ணிட்டேன் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எசென்ஷியல் ஆயில் வந்து ஒரு ஆறு ஏழு ட்ராப்ஸ் விட்டுக்கலாம்
இதை வந்துட்டு நல்லா ஃபோக்கு இல்லை ஸ்பூன் ஏதாவது வச்சுட்டு நல்லா கொஞ்சம் கூட லம்ஸ் இல்லாமல் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இப்போ இது வந்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை வந்து நம்ம இப்போ ஒரு கிளாத் வச்சுட்டு க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு கிளாத் எடுத்துகிட்டு அதில் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன ஹோல்ஸ் போட்டிருக்கேன் உங்கள் கிட்ட சீஸ் கிளாத் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் அதை கூட இதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்போ வந்து இந்த ஹோல்ஸ் போடுற வேலை இல்லை ஸோ இந்த மாதிரி இந்த வந்து இந்த துணி வச்சுட்டு கவர் பண்ணிவிட்டு இதை வந்து நான் வந்து ரப்பர் பேண்ட் வச்சு டைட் பண்ணிட போகிறேன் அவ்வளோதான் நான் வந்து இது ரப்பர் பேண்டில் டைட் பண்ணிவிட்டு அது மேலே வந்து சும்மா வந்து பார்க்குறதுக்கு நல்லா இருக்கட்டுங்கிறக்காக இந்த மாதிரி ஒரு ரிப்பன் வச்சு கட்டிட்டேன் ஸோ நம்மளோட பாத்ரூம் ஃப்ரெஷ்னர் ரெடி இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன் வீக்குக்கு இது வந்து நல்ல ப்ளெசண்ட்டாக இருக்கும் ஸ்மெல்லு அதே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன் வீக் அப்புறமா நீங்கள் வந்து எசென்ஷியல் ஆயில் இல்லை ஃப்ராக்ரன்ஸ் ஆயில் மட்டும் திருப்பியும் அதே மாதிரி விட்டுட்டு இதே பேக்கிங் சோடாவில் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு வச்சுக்கலாம் ஒன் மந்த்துக்கு ஒன்ஸ் வந்து இந்த பேக்கிங் சோடாவை சேஞ்ச் பண்ண போதும் வீக்லி ஒன்ஸ் அந்த ஆயில் மட்டும் சேஞ்ச் பண்ணுங்க ஸோ அவ்வளோதான் ரொம்ப காஸ்ட் எஃபெக்டிவா நம்மளோட பாத்ரூம் ஃப்ரெஷ்னர் ரெடி இந்த டிஃப்யூசர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் என்னோடய ஷாப்பிங் ஹால் வீடியோலேயே பார்த்துருப்பீங்க இது வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்குது நீங்கள் வந்து இது டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் டிசைனில் கிடைக்கிது அமேசானில் செக் பண்ணி பாருங்கள் இது வந்து ஹண்ட்ரட் ருபீஸ்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது ரொம்ப நல்லா இருக்குது பார்க்குறக்கும் அழகாக இருக்குது அதே சமயம் வீடும் நல்ல மனமாக இருக்குது இது எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு நான் சொல்கிறேன் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா எல்லா பேர்னர்லேயுமே மேலே இந்த மாதிரி ஆயில் போடுறதுக்கு நமக்கு வந்து ஸ்பேஸ் கொடுத்துருப்பாங்க அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து கொஞ்சம் வாட்டர் விட்டுக்கணும் இந்த அளவுக்கு அதில் வாட்டர் விட்டுக்கணும் வாட்டர் விட்டுட்டு இதில் வந்து நம்ம ஃப்ராக்ரன்ஸ் ஆயில் இல்லை வந்து எசென்ஷியல் ஆயில் ஏதாவது வந்துட்டு ஒரு நாலஞ்சு ட்ராப்ஸ் விட்டுக்கலாம் நான் வந்து இன்றைக்கி இந்த லெமன் கிராஸ் அரோமா ஆயில் விடுறேன் இப்போ இதில் வந்துட்டு ஆயில் விட்டாச்சு இது மிக்ஸ் பண்ணலாம் தேவையில்லை இந்த மாதிரி அட்ஜஸ்ட் ஆயில் விட்டுட்டு இப்போ இதில் வந்து பின்னாடி இந்த மாதிரி எல்லா விதமான இதுலேயுமே இந்த மாதிரி கேண்டில் வைக்கிறதுக்கு ஸ்பேஸ் கொடுத்துருப்பாங்க இது நான் ஏற்கனவே வச்சுருந்த கேண்டில் இப் இந்த இடத்துல வந்துட்டு இந்த மாதிரி டீ கேண்டில் வந்து வச்சுக்கணும் அவ்வளோதான் இப்போ வந்து இந்த வாட்ரு சூடாகி அந்த வாட்ரு வந்து எவாப்ரேட் ஆகும்போது வீடு நல்லா மன அதோடு சேர்ந்து அந்த ஆயிலும் வந்து எவாப்ரேட் ஆகும் அப்போ வந்து நல்ல மனமாக இருக்கும் இது பார்க்குறக்கும் ரொம்ப அழகாக இருக்குது பாருங்கள் ஸோ இதுவும் ஒரு காஸ்ட் எஃபெக்டிவான நல்ல ஏர் ஃப்ரெஷ்னர் இப்போ வீட்டுக்கு வந்து கெஸ்ட்டு வர்றாங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து நிறையா சமைச்சிருப்போம் அப்போ வீடு ஃபுல்லாகவுமே ஃபுல்லாக சமைச்ச ஸ்மெல்லாக தான் இருக்கும் அந்த மாதிரி டைமில் நம்ம வந்து வீட்டை வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம சமையலுக்கு கண்டிப்பாக லெமன் யூஸ் பண்ணியிருந்திருப்போம் அப்படின்னா நம்ம இந்த லெமனோட இந்த தோல் எடுத்துக்கலாம் இல்லைனா ஒரு ஃப்ரெஷ் லெமன் எடுத்துகிட்டு அதை வந்து நல்லா துண்டு துண்டாக கட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நான் இதை வந்து துண்டு துண்டாக கட் பண்ணிட்டேன் இங்கே வந்து பாத்திரத்தில் கொஞ்சமாக தண்ணி வச்சுட்டு அது ஸ்டவ்வை ஆன் பண்ணிக்கலாம் அது கொதி வர்ற டைமில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம நறுக்கி வச்சுருந்த லெமன் பீஸ் ப்ளஸ் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா ஒரு அஞ்சாறு கிராம்பு நான் இதில் போட்டுட்டேன் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இது எல்லாமே சேர்ந்து கொதிக்க ஆரம்பிக்கும்போது அந்த லெமனு அப்புறம் கிராம்பில் இருக்கிற எசன்ஸ் எல்லாம் அப்படியே தண்ணியில் இறங்கிடும் அதுக்கப்புறமா அந்த தண்ணி ஆவி ஆகும்போது பார்த்திங்கன்னா அதோடு சேர்ந்துட்டு கிச்சன் ஃபுல்லாக அந்த லெமனோட மனமும் நல்லா பரவிடும் ஸோ வந்துட்டு நமக்கு சமைச்ச ஸ்மெல் எதுவுமே இல்லாமல் நல்லா ஒரு ப்ளஸண்ட்டான ஸ்மெல் இருக்கும் நீங்களும் கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணி பாருங்க